മാനേജ്മെന്റ് കമ്പയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാനേജ്മെന്റിനെ അവർ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഇസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ടേക്കിംഗ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റൂ ഈ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സെയിം രീതിയിലുള്ള ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചതും വേറൊരു അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങിച്ച റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വേറെ രീതിയിലും മറ്റൊരു അസറ്റ് വാങ്ങിച്ച റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വേറെ രീതിയിലും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കമ്പയറിസൺ നടത്താൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം ദറ്റ് ഈസ് സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് കൺസർവേറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറൊരു പേര് പറയും പ്രൂഡൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് എന്താണ് കൺസർവേറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൂഡൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓൾ ദ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ബട്ട് ഓൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഓർ അൺറിയലൈസ്ഡ് ഗെയിൻ ഷുഡ് ബി ഇഗ്നോർഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്താണ് ഒരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടാനുള്ള ഇൻകം നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു കൺസർവേറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവിഡൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇവിടെ എന്താണ് എന്റെ റീസൺ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോളിസി ഓഫ് ദ പ്ലേയിങ് സേഫ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എപ്പോഴും ബിസിനസ് സ്ഥാപനം സേഫ് ആയി നിൽക്കാനാണ് അതായത് ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോളിസി ഓഫ് പ്ലേയിങ് സേഫ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സേഫ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് കോൺസെപ്റ്റ് റിക്യൂർഡ് ദാറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് should not be recorded and released but all losses even those which may have to remote poll possibility are to be provided in the books of accounts അതായത് നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻകം നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മസ്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നല്ലൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാകൂ അതിനുവേണ്ടി ഒരു സേഫ് സോൺ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താണ് മോഡിഫൈ പ്രിൻസിപ്പളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക നമ്പർ വൺ എന്താണ് മെറ്റീരിയലിറ്റി എന്ന് പറയാം ദറ്റ് ഈസ് ഏതൊരു കാര്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്താലും അതിന് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം തെരുവത് കൺസിസ്റ്റൻസി മീൻസ് സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു സെയിം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെത്തേഡുകൾ മാറ്റാൻ പാടില്ല ദെൻ കൺസർവേറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഡൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസുകളും നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഗെയിനുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകാവൂ എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞ